বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমাদের লেকচার হলো গাণিতিক বিশ্লেষণ সহ স্থির তরঙ্গ ব্যাখ্যা কর এবং সুস্পন্দ বিন্দু ও নিস্পন্দ বিন্দুর শর্ত প্রতিপাদন কর মনে করি সীমিত মাধ্যমে দুটি অগ্রগামী তরঙ্গ পরস্পরের উপর উপরিপাতিত হয়ে স্থির তরঙ্গ সৃষ্টি করে আমরা মূলত জানি যে দুইটা অগ্রগামী তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলেই স্থির তরঙ্গটা সৃষ্টি হয় তাহলে আমরা ধরতে পারি দড়ি তরঙ্গদ্বয়ের সমীকরণ যথাক্রমে অয়ন সমান এ সাইন টয়েস পাই বাই লেমডা বিটি মাইনাস এক্স এবং অয় টু সমান মাইনাস এ সাইন টয়েস পাই বাই লেমডা বিটি প্লাস এক্স এটা হলো আমাদের এক নং সমীকরণ আর এটা হলো আমাদের দুই নং সমীকরণ অতএব তরঙ্গদ্বয় পরস্পরের উপর উপরিপাতিত হলে উপরিপাতনের শর্ত অনুসারে যখন তরঙ্গদ্বয় সময় দশায় থাকে তখন লব্ধি স্মরণ অয় সমান অয়ন প্লাস অয় টু এখন অয়নের মান বসাবো অয়নের মান দর্শিলাম আমরা অয়ন সমান এস সাইন টো এস পাই বাই লেমডা বিটি মাইনাস এক্স আর অয় টু এর মান দরেছিলাম মাইনাস এস সাইন টো এস পাই বাই লেমডা বিটি প্লাস এক্স এখন আমরা এখানে এ কমন নিতে পারি এ কমন নিলে এখানে থাকে সাইন টো এস পাই বাই লেমডা বিটি মাইনাস এক্স মাইনাসে মাইনাস আর এখানে থাকে সাইন টো এস পাই বাই লেমডা বিটি প্লাস এক্স এখন এখানে দেখো তোমরা এ কমনর ফলে যে রূপটা সৃষ্টি হয়েছে এটা আমরা ত্রিকোণমিতির একটা সূত্র জানি সাইন সি মাইনাস সাইন ডি সম সাইন সি মাইনাস সাইন ডি দেখো এটা সাইন সি মাইনাস সাইন ডি এর একটা ফর্মে আছে তাহলে ত্রিকোণমিতির সূত্র হিসেবে আমরা লিখতে পারি এ কমন নিশি এ লিখলাম আর সাইন সি মাইনাস সাইন ডি এর সূত্র হয়েছে টু কস সি প্লাস ডি বাই টু সাইন সি মাইনাস ডি বাই টু সূত্রটা আমি লিখে দিতেছি তোমরা প্রয়োজন হলে লিখে নিও সাইন্স সি মাইনাস সাইন ডি সমান টু কস সি প্লাস ডি বাই টু সাইন সি মাইনাস ডি বাই টু এই সূত্রটাই এখানে আমরা অ্যাপ্লাই করেছি সাইন সি মাইনাস সাইন ডি সমান টু কস সি প্লাস ডি বাই টু সাইন সি মাইনাস ডি বাই টু এখন দেখো টু এ কস টয়েস পাই বাই লেমডা এ মাইনাস এক্স আর প্লাস এক্স কাটা বিটি বিটি যোগ করলে টু বিটি আর নিচে টু বাই টু সাইন টো এস পাই বাই লেমডা এই বিটি বিটি কাটা যায় প্লাসে মাইনাসে আর মাইনাস এক্স আর মাইনাস এক্স যোগ করলে মাইনাস টো এস এক্স বাই টু এখন দেখো এখানে আছে মাইনাস আর এখানে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস টু এ কস এই টু আর এই টু কাটা যায় বা এই টু এই টু কাটা যায় মানে উপরে নিশ্চয় টু এ টু এ কাটা টু দ্বারা টুকে ভাগ করা হয়েছে আর উপরে থাকে টয়েস পাই বিটি আর নিচে থাকে লেমডা টয়েস পাই বিটি বাই লেমডা সাইন এখানে উপরে টু আর নিচে টু কাটা যায় টয়েস পাই এক্স উপরে টয়েস পাই এক্স আর নিচে থাকে ল্যামডা তাহলে মাইনাস টয়েসে সাইন 
টোয়াইস পাই এক্স পাই লেমটা আমরা সাইনের রাশিটাকে আগে লিখলাম কসের রাশিটাকে জাস্ট পরে লিখলাম এখানে কস টোয়াইস পাই বি বাই লেমডা এর পরিবর্তে আমরা এন লিখছি কারণ আমরা জানি এন সমান বি বাই লেমডা আর টি এর টি মাইনাস টয়েস এ সাইন টয়েস বাই এক্স লেমডা কস ওমেগা টি এখানে আমরা টয়েস পাই এন এর পরিবর্তে ওমেগা লিখছি কারণ আমরা জানি ওমেগা সমান টয়েস পাই এন তার জন্য টয়েস পাই এন এর পরিবর্তে ওমেগা লিখেছি এখানে আমরা টয়েস পাই এন এর পরিবর্তে ওমেগা লিখেছি কারণ আমরা জানি ওমেগা সমান টয়েস পাই এন আর টি এর টি সুতরাং অয়ে সমান এ কস ওমেগা টি এখানে আমরা লব্ধি বিস্তার এ সমান মাইনাস টয়েসে সাইন টয়েস পাই এক্স লেমডা সমান লব্ধি বিস্তার এ দূরেছি তার জন্য অয় সমান হয়েছে এ কস ওমেগা টি ইহাই স্থিত অঙ্গের সমীকরণ সুয়াস পন্দ বিন্দুর শর্ত সুয়াসপন্দ বিন্দু হবে যখন বিস্তার সর্বোচ্চ হবে বিস্তারের সর্বোচ্চ মান নির্ভর করে কস টয়েস পাই এক্স বাই লেমডা এর সর্বোচ্চ মানের ওপর আমরা জানি কস টয়েস পাই এক্স পাই লেমডা এর সর্বোচ্চ মান প্লাস মাইনাস অন তাহলে আমরা লিখতে পারি কস টয়েস পাই এক্স বাই লেমডা সমান প্লাস মাইনাস অন আমরা একটা সূত্র জানি কস থিটা সমান অন হলে থিটা সমান এন পাই এখন আমরা টয়েস পাই এক্স বাই লেমডা সমান এন পাই লিখতে পারি কারণ আমরা জানি কস থিটা সমান অন হলে থিটা সমান এন পাই তার জন্য আমরা থিটা এর মানটা সমান এন পাই লিখতে পারি বা এক্স সমান এন পাই বাই টু কারণ টু এ পাশে উপরে আছে এই পাশে আসলে নিচে বাঘ হয়ে যাবে এখানে একটু পাই এক্সের সাথে গুণ অবস্থা আছে এখানে নিচে আসলে বাঘ হয়ে যাবে বা এক্স সমান টয়েস এন পাই বাই লেমডা বাই ফোর আমরা এখানে তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে যে এখানে টয়েস এন ইন্টু লেমডা বাই ফোর আমরা কিভাবে পেলাম আমরা যদি এখানে টয়েস এন নেই এখানে লেমডা বাই ফোর নেই টু দ্বারা ফোরের বাক কলে টু তাহলে আমাদের এন ইন্টু লেমডা বাই টু আবার পুনরায় উপরের লাইনের মতোই হয়ে যায় তার জন্য আমরা লিখতে পারি টয়েস এন ডট লেমডা বাই ফোর পথ পার্থক্য লেমডা বাই ফোরের জোর গুণিতক হলে সুয়েশ ফন্দ বিন্দু সৃষ্টি হবে তোমরা এক এখানে দেখো এনের মান যদি অন বসাও তাহলে হবে দুই একে দুই এনের মান যদি এনের মান যদি দুই বসাও তাও দুই দুগুণে চার এনের মান যদি তিন বসাও তাহলে তিন দুগুণে ছয় প্রত্যেকটা মানই আমাদের জোর আসে মানে পথ পার্থক্যের প্রত্যেকটা মানে জোর আসে সুতরাং বলা যায় পথ পার্থক্য লেমডা বাই ফোরের জোর গুণিতক হলে সুয়েশপন্দ বিন্দু সৃষ্টি হবে নিষ্পন্দ বিন্দুর শর্ত নিষ্পন্দ বিন্দু হবে যখন বিস্তারের মান সর্বনিম্ন হবে এর মান নির্ভর করে কস টয়েস পাই এক্স বাই লেমডা এর ওপর অতএব কস টয়েস পাই এক্স বাই লেমডা এর সর্বোচ্চ মান আমরা জানি জিরো তাহলে আমরা লিখতে পারি কস টয়েস পাই এক্স বাই লেমডা সমান জিরো বা কস টয়েস পাই এক্স বাই লেমডা সমান টয়েস এম প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু এটা আমাদের এখানে সূত্র থিটা থিটা সমান টয়েস এম প্লাস ওয়ান পাই বাই টু এটা আমাদের এখানে সূত্র বা এক সমান আমরা লিখতে পারি টয়েস এম প্লাস ওয়ান পাই বাই ফোর এখানে বীজগণিতের সাধারণ নিয়ম এক্সট্রা এখানে এক্সের মান যেহেতু বের করবো এক্সট্রা রেখে দিয়েছি আর বাকিটাই পাশে নিয়ে আসছি এখন দেখো আমরা যদি এম এর মান জিরো বসাই তাহলে দুয়ে শূন্য শূন্য আর সাথে এক যোগ করলে এক 
আমরা যদি এম এর মান এখানে ওয়ান বসাই তাহলে দুই একে দুই সাথে ওয়ান যোগ করলে থ্রি এখানে যদি আমরা এম এর মান টু বসাই তাহলে দুই দুগুণে চার আর এক যোগ করলে পাঁচ প্রতি ক্ষেত্রেই আমাদের বীজর মান বের হয় তাহলে আমরা বলতে পারি নিষ্পন্দ বিন্দু হবে যখন পথ পার্থক্য পাই বাই ফোরের বীজর গুণিতক হবে অবশ্যই তোমরা ভিডিওটি দেখার সময় ইউটিউবের কোয়ালিটিটা একটু বাড়িয়ে নিবে তাহলে ভিডিওটা স্পষ্ট দেখতে পারবে নয়তো একটু গোলাটে দেখার সম্ভাবনা থাকে